kumu we we sesha mpenzi kitandani kanuni ni hizi tatu kumu we we sesha mpenzi kitandani kanuni ni hizi tatu msikia ngote ya mara hii baada ya kutana kesi mbalimbali ambazo zinachangia kuelewa kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanaonekana hawajui mapenzi na asilimia kubwa ya wanaume wanachindwa kuwafikisha wanawake kileleni kwa sababu hawajui kanuni husika ambazo zinasababisha mtu vichochoo vilivyomo ndani ya mwili wake viweze kufanya kazi afike kileleni na kwa mshindo mkubwa ninapozungumzia kumuwe kumuwewesha mpenzi na zungumzia ni kwamba ni maandalizi ambayo unayafanya kiasi ambacho mpenzi wako kabla hamjaingiliana anakuwa ameshapata ujumbe kwamba kunakuja kitu kitamu <laughs> anakuwa ameshapata ujumbe kwamba leo nitafaidi sasa ukishinda kutekeleza kitu kama hicho kwenye akili ya mpenzi wako hawezi akawa anakukumbuka mara kwa mara hawezi akawa anatamani kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara uwe ni mwanaume uwe ni mwanamke sawa sikiliza Uh, samani kwa lambo wafam kiingereza utaona kama vile na waboa lakini napenda nitoe ushahidi wa watu halisi na jinsi gani unaangalia hali hiyo ya kwamba mtu anashindwa kumwezesha mpenzi wake na hasara anayopata naona naona kuna hasara anayopata sawa kuna hasara kubwa sio ndogo umefanya utafiti sikiliza dada i find myself slightly disappointed when the guy i'm with doesn't mourn Sasa na yani na, na katisho tamaa na mwanaume ambaye niko naye kitandani hatoi muweweseko au mguno wa aina fulani unaoonyesha kwamba anafurahia ninachokifanya sikiliza naendelea I have to search for clues to make sure he is enjoying my effort Asipo lazima nianze kutafuta dalili nyingine nyingine sawa ku ili niwe niweze kuona wakati kwamba ninachokifanya ni sahihi na kinamfurahisha Asipo hivi to search for Cures is bothersome because I use lots of energy to focus on finding out. Asema pale napoanza kwa sababu yeye hatoe mguno, hawezeki. Napoanza kutafuta dalili kwa kwamba huyu kule mwanaume anafaidi na ndio anapofanya pesa mimi, asema inatumia nguvu nyingi za akili, inaniondoa kwenye mood ya kufanya kitu la ndoa. So, asema hivi, pale boyfriend wangu anapoeweseka Yaani kama vile taa ya umeme unawasha na, ku, na, na kuzima sawa so, kama vile umewasha taa kwenye ndani yangu naanza kupata nyege naanza kupata hamu naanza kuloana sawa so, asema unapokuwa unaoweseka una, una, una unatoa ule asema na na mimi najua kama nafanya kitu sahihi mimi mwenyewe na lainika inakuwa ni rahisi kwangu kufika kileleni asema hivi men who lack the confidence to express their pleasure verbally are less attractive to me asema hivi wanaume ambao Hawana uwezo wa kuonyesha kwa kuweweseka au kwa mguno kwamba wanafurahia ninachokifanya asema hao hawana wanapoteza mvuto kwangu. Asema anapoteza mvuto. Sasa nimefanya tafiti wanawake wamezungumzia hili na wanaume wenyewe walizungumzia. Sio jambo dogo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina nguvu kubwa sana. Sasa dada mmoja akanipigia simu leo. Ameshakuja usingo kama mara mbili. Ndio. Wanaume ana mchepuko. Yaani mwanaume anajisema mapenzi kwa kiango kikubwa mno. Anamtambulisha kwa marafiki zake wao ndio mke wangu, lakini ana michepuko. Sasa ni kale wanajiuliza. Sawa? Kama huyu kule mwanaume anampenda, huyu mwanamke anakosea nini? Sawa? Kwa hiyo lazima utengeneze ubora wa tendo la ndoa uliojaa. Haleluya. Kwa hiyo kuna ubora ambao uko nusu, lakini kuna ubora uliojaa kiwango cha juu kwa sababu unamfikia mtu anataka kuboresha mapenzi ni kama utengeneza ubora uliojaa ukiwa nusu atenda kujalizia kwa mchepuko <laughs> ukiwa robo atenda kujalizia kwa mchepuko au ni mwanaume atenda kwa mchepuko au ni mwanamke atenda kwa mchepuko nisikilize ndio huyu mwanamke amewapa hiyo point moja lakini napenda kupi hivi ndio sawa lazima ujue jinsi ya kumhamasisha mwenzio kupitia miguno na mgeweseko sikiliza dada mmoja akasema hivi My boyfriend's moans sounds like growls from a beast. I stopped giving my ex-boyfriend a blow job because he was so dead silent which made me think I was doing a terrible job so I gave up. Asma hivi. Nilikuwa asma boyfriend wangu nilinae sasa hivi. 
anapokuwa anaweweseka ni kama vile ananguruma kama vile mnyama hiyo ni gross kwa kiingereza sawa yani asema hivi asema asema hivi asema hivi boyfriend aliye naye sasa hivi nimeacha kumnyonya dudu lake kwa sababu gani anakuwa dead silent yani amekuwa kinya kama maiti asema kitu ambacho kimenifanya nione kwamba labda nayo fanya ni makosa nimekata tamaa nikaacha kumnyonya kwa kwa unaweza kuona kwa kuna vitu ambavyo mwanzoni mhusiano wangu wenu mwanzoni alikuwa anakufanyia au ni mwanamke au ni mwanaume wewe mwanaume alikuwa anafanya vitu fulani au wewe mwanamke alikuwa anafanya mwanamke au mwanaume alikuwa anakunyonya lakini akaamua kuacha kama hapati mrejesho sasa hiyo hiyo inagusa pande zote mbili wanaume na wanawake sawa sawa no enaomba nikuulize sawa sawa unataka kutokee nini mnapofanya mapenzi unataka kutokee nini una lazima la wewe una lengo katika akili yako na kufanya penzi na huyu mwanaume na kufanya penzi na mwanamke lazima siku nyingine akiwa na nyege anitafute kwa hiyo lazima ujitume sikiliza sawa 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 sio utapiga kelele mpaka ufinywe au ngatwe mwanamke kagosea kangata mbo yako ndio unapiga kelele ah ah itoshi upige kelele kwa sababu utamu mwingi umeingia sasa unataka kuleta mlipuko f quick sawa na kuleta vile kama vile tetemeko la ardhi sikiliza sawa 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 sawa. Anapokaa kimya unapataje uhakika kwamba anafurahia? Huyu mwanamke, huyu mwanaume, anapokaa kimya utapataje uhakika kwamba anafurahia kimya ndio ana wewe? Sawa. Sawa sawa. Mwanamke mmoja akasemaje? Asema hivi. Asema something which he is not used to but which might be overwhelming to both of us. Asema hivi, japo kwa ujazoea kuweweseka au unaona aibu kuweseka lakini kitu kocha kina nguvu kubwa sana overwhelming yani yani ni zaidi ya kawaida kila nguvu zaidi ya kawaida inashika akili ya mtu mpaka acha sawa amelogwa ni bora nampresa huyu mwanamke huyu amelogwa nini bora nampresa huyu mwanaume amelogwa nini ndio hiyo sasa no sawa so, nilishaambiwa mimi binafsi sila na wanawake anamwacha lakini hataki kuacha miezi sita na kubembeleza hivyo umeniloga nini sasa miezi sita nimetengeneza video maalum ya jinsi mweseko wenyewe unaozungumzia ukoje video maalum ipo kataka kujua utaagizia utalipa shilingi 10000 kwa hiyo lazima ufanye mambo kama hayo yaweza kumsaidia mpenzi wako aone kwamba kweli anachofanya ni sahihi ni sahihi na kwa jambo la msingi ufahamu kwamba hilo ni jambo ambalo unapaswa ulifanyeka sawa mwanamke mwingine akasemaje nachukia kumuuliza mwili ni mwanaume sawa nachukua nachukia kumuuliza mke wangu kama kila mara kwamba amefika kilele au hajafika kwa nini anashindwa kutoa ishara ya mguno au mweseko. <laughs> Alipata sisi kesi kuna muulize umefika au hujafika. Ina boa. Alipata message mimi mwenyewe bila kuambia kuuliza swali. Sawa sawa. Na. Huyu eh eh huyu ni mwanaume. Nasikia I mourn like crazy every time my girlfriend plays with my perineum and dudu of the at the same time. A lot of words come out of my mouth but I am not sure if they make a complete sentence. Sasa hivi Asema mimi una natoa na, na mweweseko wa hali ya juu kama kichaa. Na pale mpenzi wangu anapochezea ni eneo linaloitwa perineum kati ya korodani na tundu la haja kubwa. Na video maalum inagusia hilo eneo. Sawa? Anachezea eneo hilo pamoja na kuchezea na uume kwa pamoja. Double impact. Sawa? Ni double to double impact. Asema hivi, yani kuna maneno ninayotoa lakini sijui ni maneno gani. Asema ina kuna maneno ninayotoa, yani kuna maneno ninayotoa ni huko ndiko kuweseka. Anatoa maneno lakini hajui sasa mmoja alikuwa anafanya mapenzi na dada mmoja. Sasa huyu dada, huyu dada, kaka ni Mwingereza. Huyu dada, huyu dada ametoka Poland. Sawa. Sasa anasema uwi, uwi, mwanamke, uwi, hasa hii uwi manake nini? Kwenye Ufaransa uwi manake. Yes, yes, yes kifaransa. Lakini sasa huyu ni Mpolandi hadi hata kifaransa. Unaweza kuona hayo uwi. Mwingine anasema aya, 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 aya. Mwingine oi 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 ana karibia kupizi kwa hiyo oroje oi 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 kisideni oi 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 ni ina maana tofauti mmoja atafidi dada kaka mmoja anatoka Sweden na akasema kwamba na oi 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 bwana mimi siwezi nikaisema ni kama tusi anyway kama anatoa kitu ambacho lugha i always hakuna lugha ambayo unaweza kaieleza kama ni lugha gani huo ndio uweze kuna uzunguzia sikiliza huyu 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 ni mwanaume mmoja kaya my wife and I when we were first dating she used to give me a hand job and just suddenly stopped I asked her why 
she said she thought I was not enjoying it because I did it more. I felt bad because I understand she has become more angry my asking for sex. Alas mimi, ni kwa tindo tunafanya kimende cha uchumba na mke wangu, mke wangu alikuwa ananyonya. Sawa? Alikuwa ananyonya lakini ghafla akaacha kuninyonya. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kwa sababu sikuwa na uhakika mbona unafurahi au furahi, utoe mguu na utoe wewe seki. Akasema nikaelewa nikaanza kumnyonya. Nilipoanza kumnyonya, mambo akawa na nyonya. Nilipoanza kuweweseka akawa na nyonya enthusiastically. Yaani kwa uchangamfu, yaani kwa hamu kubwa sana. Na hii ndio inapaswa iwe. Unafanya mapenzi na mtu anafanya tili mradi. Hana hana mchangamko, uchangamko wote. Hana msiuko wote. Haipasi kuwa hivyo. Oh, sasa shida ni hapo hivi. Kuna wanaume ambao walishapitia mchezo wa kunyeto. Kunyeto alipofanya na pizi lakini hatoi mguu aina yote, haweweseki. Kwa hiyo ameshazoea kupizi bila kuweweseka. Kwa hiyo hawezi akaweweseka. Kwa hiyo anajizuia asiweweseka. Naona kitu kibaya. Wengine wanafikiria kwamba mweweseko unatoka kwa mwanamke peke yake. Sio kweli. Tao mweweseko sio kwa mwanamke peke yake. Kwa hiyo kwa hiyo jambo la msingi kwamba usiamini kwamba ni mwanamke peke yake au ni mwanaume peke yake anapata atoe mweweseko. Sikiliza huyu mwanamke anasema hivi, huyu ni mwanaume. Sasa hivi it took years to be comfortable morning. Part of it is due to years of jerking in silence and now I'm comfortable doing it but I'm still not very loud but I'm no longer silent and she's happy about it I'm glad she confronted me with the issue Asa hivi mimi huko nyuma nilikuwa sitoi mlio wa yote ule Sawa lakini huyu girlfriend wangu aliponiambia nikaanza kumfanyia hivyo alisema sasa hivi sitoi mlio mkubwa sana lakini siko kimia No, no. Kwa hiyo huyu ana develop anaongezea utamu. Mmm, kivionjo. Sawa, 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 sawa. Sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba baba haya mambo ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi kikamilifu ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye. Sikiliza shuhuda nyingine hapo. Sawa. Sawa. So. Asema, <laughs> asema the first time I went to wild morning was with my third girlfriend who discovered my cryptonite points kissing my neck my jaw sawa so, eh sasa hii hapa ninakuja kwenye point yangu ambayo nimesoma sawa so, mambo machu, kanuni kuu tatu namba moja lazima ujue jinsi ya kumbusu mpenzi wako wengi mnajua denda tu kwa hiyo kabla ya kufanya mambo makubwa kama kunyonya chuchu za mwanamke au kunyonya ume wa mwanaume au kuchezea korodani lazima ujifunze kukisi mke wangu jana tu alikuwa ananikisi mgongoni nyumba hapa mgongo anatemka mgongoni sawa so, sawa so, sawa so. alafu hapo hapo mkono mmoja umeshika kwenye mguu yani nikasikia kwa kwenye mguu kama kuna umeme unaingia yani kama kuna umeme lazima usii sikia sija jana usiku tufanye mapenzi jana ilikuwa ni mapenzi sawa tufanye mapenzi asubuhi sawa 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 jioni tena tukafanya asubuhi tena nataka haleluya yani sikiliza hivi hivi ameanza kugusa mgongoni sawa anaanza kuzungumza mgongoni na kula mbalamba na nini na nini au huko akaanza kushika miguu yangu yani kasikia kwenye miguu kama kuna umeme unaingia kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambapo ya mazingira ya mweweseko sawa ni kwamba usianzie kwenye maeneo ya nyeti no, anzia mbali kuna maeneo mwanamke ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ikiwepo na mgongo shingo masikio yako 14 mwanamke sorry mwanaume mwana, mwana ana maeneo hayo 14 mwanamke ana maeneo 16 sawa no. kwa lazima ujue kwenye mwanaume unamfanyia nini na mwanamke unamfanyia nini na unamfanyaje sawa so, kwa lazima kwa hiyo kwanza anasema kwa kissing sasa hii neno la watu wengi hata wanaofanya ngereza wanaweza usijue naita cryponite k r y p t o n i ti yani eneo ambalo linafanya uwe dhaifu na ukajikuta kwamba unapokea vitu vya sio vya kawaida sawa sawa na movie za superman sawa 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 kwa hiyo shingo hata hii hata hili unaona hili hili taya hili taya lina hesabu yake unajua jinsi ya kucheza hili taya kwa hiyo ya kwanza kissing kissing na kulamba sasa wewe umezoea denda tu peke yake mgongo unalambwa makalio yanalambwa yanapigwa mabusu lazima ujue hiyo kwa sababu kuna video maalum na majarida yenye maelekezo sahihi 
na vision yani vitu ambavyo unaweza kuviona mwanamke au mwanaume anafanyia mwenzie sawa 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 hiyo inakuwa ni trigger trigger maana nini ni kama vile bunduki unavyofiatua ndio sasa inaruka kisi ni kama vile ndio unafiatua vichocheo vyanze kufanya kazi kwa nguvu katika mwili huyu ndio maana mimi nikasikia kwenye umeme kama kwenye mguu kama kuna umeme umeingia tarehe imeshafiatua <laughs> vichocheo vinaanza kuminika na mtiliko unakuwa una kasi kubwa hapa kwenye miguu kata nyao kwenye shingo lakini si lazima kwenye miguu kwenye unyaya wa mguu tena hata <laughs> sasa sasa hiyo ni jambo la msingi sana sawa <laughs> kwa hiyo ule hilo hilo la hilo la kwanza kisi namba mbili kanuni ya pili uyafahamu hayo maeneo na hayo maeneo sio unalifanyia moja kwa muda mrefu kwa kitu kinaitwa teasing no. kwa hiyo kuna ufahamu maeneo hayo mwanaume ana maeneo 14 mwanamke ana maeneo 17 sawa no. ufahamu hayo maeneo na unapoyafanyia usifanyie eneo moja kwa muda mrefu fanya hama kwenye lingine alafu rudi pale pale fanya hama kwenye eneo lingine alafu rudi pale pale hasa inaitwa teasing kwa hiyo hajui kinachofuatia ni kwa hiyo hapo una pump utamu ndani yake sababu sasa umeshafungulia kwa hiyo trigger umeshafiatua kwa sasa hapo una pump utamu sawa ndio hapo sasa unasikia oi 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 aya 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 ndio mwe seko sawa sawa la tatu unasema tatu sawa moja ya tatu sawa pointi ya tatu sawa unasikia sasa huyu napenda ni sawa mwe napenda ni some statement hii sawa sasa hivi i mourn grant or mumble some words louder than normal voice i didn't realize i'm doing it i'm 65 years and my wife tells me about it huyu mwanaume anaguna ana weweseka alikuwa hajui kama anaweseka lakini mkiwa anamwambia sawa mwingine alikuwa haamini sasa alipoanza kufanya mapenzi wakaweka recorder ino record sauti wala kwa mapenzi alipomaliza kusikiliza mwanamke akajisikia akawa mimi na kwa gamu niona mlai yoga na pizi alikuwa hajui ndio mwaka rekodi wanasema walipo wanasema bwana mama alikuwa anamwambia kwa maana wewe unapiga makelele sasa unaona una uweweseka sana mwanamke akaamini wakasema tuweke rekodi wakaanza kufanya mapenzi wakaanza kuweka simu ina rekodi baada ya kumaliza kwa mapenzi wakaanza kusikiliza wewe mwanamke akaanza kumwambia tini mimi mimi unaweza kuona kwa kuna vitu ambavyo vitokea ambavyo wewe unjui vinatokea kwa sababu umeandaliwa kikamilifu na kwa muda sahihi katika maeneo mbalimbali ya mwili wako kwa hiyo tatu ya tatu ambao ni muhimu kuliko zote sawa ya tatu ni hivi lazima ujue kwamba kuna point ambao inapaswa umchelewesha mwenzio asikuingilie sawa sawa hata kama anaweseka vipi lengo ni kutengeneza mpizisho mkubwa kwa hiyo hata mwingine dume limesimama ataka tu akuingilie bora ameweseka sana na ah jifunze jinsi gani ya kumchelewesha kwa sababu ile ina kuongezea nyege wewe mwenyewe kwa hiyo inarahisisha na wewe mwenyewe kupizi kwa hiyo yaani jifunze kumwekea kumsema bwana bwana bado bwana mimi siamaliza kazi yangu kwa lazima umwambie na no, pamoja na hayo kama haweseki mwambie <laughs> kama haweseki mwambie bwana nataka wewe unaweseka sio unafanya mapenzi kama unakunya aipendezi hizo hizo video unaweza kukutumia kwa njia ya jina barua pepe ya huu sijui hotmail hazina drive ya kuendesha video kwa hiyo kama una barua pepe au jinsi ya kutumia barua pepe tafuta wajanja wa kufundisha sawa namba yangu ya simu ni hii hapa shilingi 10000 unalipia sio dezo shule inauzwa namba ni 0754399994 narudia 0754399994 na kuandikia hapo chini sawa na e, e, orodha ya video na majina yake video mbalimbali na kuandikia hapo chini vile kwa hiyo angalia kwa makini hapo chini uweze kuona wewe unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili na kibox pale chini kimeandikwa subscribe bofia uweze kuona chama channel hii na Mungu akubariki ni Dr. Paul Nelson Waipopo au unaweza kuniita Dr. Mahaba ndio mimi haleluya <laughs>